नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो शशांक कुलकर्णी या यूट्यूब चॅनल आपलं सर्वांचं स्वागत आहे विद्यार्थी मित्रांनो यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये आपण हार्ड वॉटर जर आपण वापरलं तर बॉयलरचं करोजन होतं हे आपण अभ्यासलं आज आपण हार्ड वॉटर वापरल्यामुळे बॉयलरमध्ये इतर कोणते दुष्परिणाम होतात ते पाहणार आहोत त्यामुळे दुसरा जो दुष्परिणाम आहे ते म्हणजे कॉस्टिक एम ब्रिटलमेंट आणि प्रिमिंग अँड फोमिंग हे दोन दुष्परिणाम कसे होतात हे आपण आज अभ्यासणार आहोत विद्यार्थी आपल्याला माहिती आहे हार्ड वॉटरमध्ये काय असतो कॅल्शियम मॅग्नेशियम आयर्न यासारख्या हेवी मेटलचे क्षार विरघळलेले असतात अलक्षात हे हार्ड वॉटर आपण जर बॉयलरमध्ये स्टीम जनरेसाठी वापरलो तर बॉयलरचं करोजन होतं त्याचबरोबर दुसरा जो दुष्परिणाम आहे कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट हे कसं होतं कॉस्टिक एम्ब्रिटल म्हणजे काय आणि ते कसं घडतं तर आपल्याला माहिती आहे हार्ड वॉटरचं आपण सॉफ्ट वॉटर करत असताना त्या त्यामध्ये आपण काय मिसळतो सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सी ओ थ्री हा मिसळतो त्यावेळेस या सोडियम कार्बोनेटचं पाण्यामध्ये डिकम्पोजिशन होऊन सोडियम हायड्रॉक्साईड तयार होऊन कार्बन डायऑक्साईड मुक्त होतो अलक्षात तर हा तयार झालेला सोडियम हायड्रॉक्साईड त्या पाण्यामध्ये मिसळून पाण्याचा पी एच किंवा अल्कनिटी वाढवतो अलक्षात आणि हे पाण्यामध्ये अल्कनिटी वाढल्यामुळे काय होतं हे पाणी पूर्णपणे अल्कलाईन बनतं म्हणजे याचा पी एच दहाच्या वर जातो अलक्षात असं पाणी या बॉयलरच्या जॉईंट्समध्ये रिव्हेट्समध्ये बेंडमध्ये अलक्षात हे कॅपिलरी ॲक्शनद्वारे आत शिरतो अलक्षात आणि कॅपिलरी ॲक्शनद्वारे आत शिरल्यानंतर जेव्हा आपण स्टीम बनवतो त्यावेळेस पाण्याची वाफ निघून जाते आणि त्या ठिकाणी फक्त कॉस्टिक सोडा म्हणजे अल्कलाईन सबस्टन्स जमा होतात म्हणजे पाण्याची अल्कलिटी वाढल्यामुळे बॉयलरमध्ये पाण्याची वाफ निघून जाऊन का होतं बॉयलरच्या प्रत्येक पार्टमध्ये कॉस्टिक सोडा जमा होऊन हे बॉयलरचे पार्ट ब्रिटल बनतात या प्रक्रियेला कॉस्टिक एम ब्रिटलमेंट असे म्हणतात अलक्षात यामुळं होतं काय बॉयलरची लाईफ कमी होते प्रत्येक पार्टची मग हे होऊ नये हे कमी व्हावं म्हणून काय केलं पाहिजे तर जे पाणी वापरतो आपण त्याचा पी सात ते नऊच्या दरम्यान असावा त्याचबरोबर पाणी सॉफ्ट करत असताना सोडियम कार्बन वापरण्याच्या ऐवजी सोडियम फॉस्पेट हा पदार्थ वापरावा आणि जे बॉयलरमध्ये बारीक क्रॅक्स आहेत रिवेंट्स आहेत बेंट्स आहेत हे ब्लॉक व्हावेत म्हणून या हार्ड वॉटरमध्ये काही ॲडिटिव्ह सबस्टन्स टॅनिंग आणि लिग्निन यासारखे पदार्थ जर आपण वापरले तर ते क्रॅकमध्ये ही कॅपिरी रिॲक्शनद्वारे जाणारं आल्करेन पदा पाणी आत शिरणार नाही आणि का होईल कॉस्टिक एम्प्रेडमेंट्स कमी होईल प्रिमिंग प्रिमिंग म्हणजे काय प्रिमिंग अँड फोमिंग म्हणजे काय जेव्हा आपण बॉयलरमधून स्टीम बनवतो फास्टली रॅपिडली त्यावेळेस या पाण्याच्या वाफेसोबत पाण्यात विरघळलेले काही पदार्थ त्या वाफेसोबत जातात या प्रक्रियेला प्रिमिंग असे म्हणतात हे प्रिमिंग का घडतं जर आपण वाफ बनवण्याची प्रक्रिया फास्ट केली या कारणामुळं त्याचबरोबर बॉयलरची प्रॉपर डिझाईन नसेल त्यामुळं किंवा पाण्यात विरघळलेले किंवा सस्पेंडेड पार्टिकल असतील या तीन कारणामुळं आपल्याला पाण्याच्या वाफेसोबत काही सब पार्टिकल किंवा पार्टिकल जा गेले दिसतात म्हणजे प्रिमिंग घडलेलं दिसतं मग हे प्रिमिंग कमी व्हावं मिनिमाईज व्हावं म्हणून काय केलं पाहिजे तर जे आपण स्टीम बनवतो ते फास्टीनं बनवता स्लोली बनवले पाहिजे अलक्षात त्यानंतर यामध्ये प्युअर वॉटर जे ज्याच्यामधलं आपण डिझॉल्व सोलिबिलिटी किंवा सस्मी पार्टिकल काढून टाकले पाहिजे त्यानंतर पाण्याची लेवल बॉयलरमध्ये कमी ठेवली पाहिजे आणि स्टीम प्युरिफायर याला बसवलं पाहिजे तर आपलं प्रिमिंग हे प्रोसेस होणार नाही लास्ट पॉईंट आहे फोमिंग फोमिंग म्हणजे काय जेव्हा आपण हार्ड वॉटरसारखा पदार्थ पाणी घेऊन बॉयलरमध्ये स्टीम बनवतो त्यावेळेस पाण्याच्या वरच्या भागावर बबल्स किंवा फोम तयार होतो जे बबल्स सहजासहजी फुटत नाहीत 
अलक्षात आशा प्रक्रिया अपन का मन तो फोमिंग हे फोमिंग का घड़त कारण पानी विरघले का ही पदार्थ आता जे पानी सरफेस टेन्शन कमी करते बबल फॉर्मेशन होते तो, फोमिंग घड़त तो ये फोमिंग हो काय का पाजे एंटी फोमिंग एजेंट टाकले पाजे पानी तो बड़े वेजिटेबल ऑइल कैस्टर ऑइल टाकल पाजे आ फ्रिक्वेंटली ब्लोडाउन ऑपरेशन के पाजे तो क्या फोमिंग ही प्रोसेस कमी हो लक्षा यू नो दैट इफ यू यूज द हार्ड वॉटर इन द इंडस्ट्री फॉर द जनरेशन ऑफ स्टीम देन सम इल इफेक्ट इज ऑब्जर्व द फर्स्ट इल इफेक्ट और बैड इफेक्ट इज द बॉयलर करोजन It is always completed in the previous video. Today I will teach you the next bad effect, which is observed due to the hard water. This is the caustic embrittlement. What is my caustic embrittlement? Why it is observed? You know that if you use the hard water at that time. For the conversion of hard water into soft water, if you add in the water the sodium carbonate, if the sodium carbonate is added in the water, then it decomposes in the water and it forms a sodium hydroxide and liberate the carbon dioxide gas. These form sodium hydroxide. mix up in the water and increase the alkalinity or ph of the solution or ph of the water therefore the alkalinity of water is increases such alkaline water is penetrate or goes in the joint in rivets or bend of the boiler by the capillary actions such type of alkaline highly alkaline water is penetrated by capillary action in the joint of the boiler and when you make the steam at that time water is converted to vapor and only caustic substance is remains in the joints or in the rivets or in the bends of the boiler due to the accumulation of this caustic substance around the parts of boiler and the increase the brittleness of this parts of boiler such process or phenomenon is called as the caustic embrittlement how to define the caustic embrittlement caustic embrittlement means the phenomena in which the parts of boiler becomes a brittle due to the accumulation of caustic substance around it such phenomena is known as caustic embrittlement i don't understand how will you minimize or reduce this caustic embrittlement first maintain the alkalinity of ph in between ph between 7 to 9 use the such type of water which having the ph is 7 to 9 second use the sodium sulfate use sodium sorry sodium phosphate instead of sodium bicarbonate sodium carbonate and add the additive substance for blocking the cracks of boiler like a um, tanning or lignin in the waters then it reduce the caustic embrittlement next third ill effect or bad effect is the priming and foaming what is by priming you know that when you make the steam from the hard water in the boiler rapidly if you make the steam produce or make the steam or produce the steam rapidly in the boiler then some particle of water mix up with the steam and pass the along with steam the process is known as the priming 
steam mix up with some particle which is present in the hard water this process is known as the priming why this priming is process why this priming process takes place or observes first point due to fast making the steam process second one improper boiler design and third reason is the if the hard water contain the some soluble impurity or suspended particle due to these three reasons the priming process observed during making the steam from the hard waters how will you minimize this priming process first production of steam slowly minimize production of steam slowly second one use the pure water use the pure water by removing the dissolved impurities and maintain the water level maintain the low water level in the boilers maintain the water level low in the boiler third use the steam purifier use the steam purifier by using these four methods we can minimize the priming process next foaming what is meant by foaming when you make the steam from the hard water then foam or bubble is formed on the surface of water and this bubble do not break easily such foaming or bubbling process called as the foaming process called as the foaming why this foaming is occur if this hard water contain the some dissolved impurities which decrease the density of water due to this reason foaming is observed how will you minimize the foaming foaming is minimize first add the anti foaming agent in the hard water second add the vegetable oil like castor oil and third frequently blow operation frequently blow down the operation frequently blow down operation by using these three methods we can minimize the foaming in the boilers which type of question may be asked in the examination on this point or video and some important notes of this video will be given in the description box thank you